ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫൈവ് ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പം പോയം പോയട്രി രണ്ട് ടേംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോയം എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് പോയം കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെയിം എലമെൻസ് ആസ് എ പ്രോസ് കോമ്പോസിഷൻ ദ ഡിഫറൻസ് ദ ഫോർ മസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദം ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ബീങ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ റീകലക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഗിവൺ ഫാക്ട്സ് ഓൺ ഓഫ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി കോമ്പോസിഷൻ വിൽ ബി എ പോയം നിയർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം പ്രോസ് ബൈ മീറ്റർ ഓർ ബൈ റൈം ഓർ ബൈ ബോത്ത് കൺജോയിൻ്റ്ലി ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ നല്ല ഏറ്റവും ക്ലിയറായിട്ട് വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ പ്രിഫസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോയട്രി ഇന്നോവേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മച്ച് ഡിഫറൻസ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോസും പോയട്രിയും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മീറ്റർ റൈം ഇതൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ അഡിഷനാണ് അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പറയുവാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വേർഡ്സ് അല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സി ഡിഫറൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിലായിരിക്കണം അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ അത് കോമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ മോഡിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ റീകലക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഗിവൺ ഫാക്ട്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് പോയട്രിയിൽ തന്നെ വേണം പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ നറേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പോയം എന്തായിരിക്കണം മീറ്ററും റൈമും ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിക്കലും മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റൈമ് അല്ല രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണത് സ്വയം പ്രോസിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഡിഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലഷർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദ റിക്കറൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൾ കോമ്പോസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദിസ് ചാം സൂപ്പർ ആഡഡ് വേറെ വർ ബൈ ദ കണ്ടൻസ് മേ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് പോയംസ് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ അഡിഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ വേറൊരാൾ അതായത് കോൾറിഡ്ജ് അതായത് വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല പോയട്രി മാലാകിയൊന്നും അല്ല എല്ലാവരെയും ഹ്യൂമൻ കമ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ് ചിലവാഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ്സ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് അതിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒറ്റ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ക്ലിയറായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ അഡിഷൻസ് വേണം അത് ത അത് തന്നെയാണ് അതിനെ ഒരു പോയമായിട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ദെൻ ഹി ഗോസ് ടു പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ സിക്സ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ്സ് അതെന്താണ് ഇമ്മിഡിയറ്റ് പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റും കണ്ടൻറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഒരു ഇമ്മിഡിയറ്റ് പേർപ്പസ് പേർപ്പസ് എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്സ് എയ്തർ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിമോൺസ്ട്രബിൾ ആസ് ഇൻ വർക്ക്സ് ഓഫ് സയൻസ് ഇപ്പോൾ സയൻസിലൊരു വർക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ് ഓർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ ആൻഡ് ദാറ്റ്
in other works the communication the communication of pleasure may be the immediate purpose and though truth either moral or intellectual ought to be the ultimate end pinne adhe samayam mattulla adhe മറ്റ് ചില വർക്ക്സ് മറ്റ് അതർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് മേ ബി ഇമ്മിഡിയേറ്റ് പർപ്പസ് അത് പ്ലഷർ ആവാം ദോ ട്രൂത്ത് എയ്തർ മോറൽ ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓർട്ട് ടു ബി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻഡ് ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻ്റെ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സയൻസിലാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ട്രൂത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം പിന്നെ പ്ലഷറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലതിൽ എന്താണ് ഇമ്മിഡിയേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു പിന്നെ പ്ലഷറൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ പക്ഷേ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ട്രൂത്തിലേക്ക് തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് എന്താണ് സയൻസ് ഇമ്മിഡിയേറ്റ്ലി ട്രൂത്തിലേക്ക് പോവുക പിന്നെന്താണ് അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അനദർ നോട്ട് യെറ്റ് ദിസ് വിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ഓഥർ നോട്ട് ദി ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദ വർക്ക് ബിലോങ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ഓരോ വർക്കിലൂടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനി നമ്മൾ പോയട്രി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഇതിനായിട്ട് വളരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോയട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആണ് അതേസമയം സയൻറ്റിഫിക് ട്രീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഗെയിനും ഒക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പോയട്രിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പോയം പോയത്തിന് എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലുണ്ട് എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലഷർ മേ ബി ദ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ വർക്ക് നോട്ട് മെട്രിക്കലി കമ്പോസ്ഡ് മേ ബി ഇൻ ഹൈ ഡിഗ്രി അറ്റൈൻഡ് ഇൻ നോവൽസ് ആൻഡ് റൊമാൻസസ് അത് പറയുന്നത് അതായത് നോവൽസ് റൊമാൻസസ് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക അതിന് വലിയ മെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലഷർ ആവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ ഒരു പോയമായി മാറുമോ അതായത് ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്ലഷർ ആവാം അതായത് നോവലും ഇമ്മി അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു വർക്കിനെ പോയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പം പോയട്രിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇമ്മിഡിയേറ്റ് എൻഡ് പ്ലഷർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒരു പ്ലഷർ തരുന്ന ഏതും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും മീറ്ററോ പിന്നെ റൈമോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് കൊണ്ട് മാത്രം പോയമാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് കാൻ പെർമനൻ്റ്ലി പ്ലീസ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ആൻഡ് നോട്ട് അതർവൈസ് ഇഫ് മീറ്റർ ഈസ് സൂപ്പർ ആഡഡ് ഓൾ അതർ പാർട്സ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് കോൺസോണൻറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതായത് നത്തിങ് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ്ലി പ്ലീസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കിട്ടാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് അല്ലെ അറിയാത്തിടത്തോളം അത് എൽ കംപ്ലീറ്റ് പെർമനൻ്റ്ലി ഒന്നിനും അത് പ്ലീസ് ചെയ്യുക ആരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലൂടെ പോവുകയാണ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് അപ്പോസ്ഡ് ടു വർക്ക്സ് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസുമായിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷനിൽ ഒന്നും ശരിക്കും വളരെ ഒപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിംഗ്ലർ അല്ല ബൈ പ്രപ്പോസിങ് പ്രപ്പോസിങ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലഷർ നോട്ട് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ പോയ പോയത്തിൻ്റെ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് പ്ലഷർ ആണ് ട്രൂത്ത് അല്ല ആൻഡ് ഫ്രം ഓൾ അതർ സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ഇറ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്ലഷർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവാം അതായത് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രപ്പോസിങ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് സച്ച് ഡിലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോൾ ആസ് ഇറ്റ് is com- compatible with a distinct gratification from each component part evadiyana distinguished avunnathu pleasure immediate aayittulla gain therunna works unda adayathu novelum romances okka pole appo adunnum pinniyum difference verunnathu evadiyana na parne adinokke oru
അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കംപ്ലീ ഒരു ശരിയായ ട്രൂത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലഷർ കിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ ദ ഫോം വിത്ത്സ് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് റീസൺ അതാണ് നമ്മളതുകൊണ്ടല്ലേ പോയിട്രിയിലെ ചില വരികളൊക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ അത് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്ലഷർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻ നോവൽ ഇറ്റ് എസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ എ പോയം ആൻഡ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റാർ so poem differs in proposition delight both in part and whole comp- complete nanu parayunnathu pinne poetry is the unification of the human soul with the external world of nature adu kondana poetry endana it's a unification of the human soul with the external world of nature അത് അതാണ് ആ ഹ്യൂമൻ സോളിനെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചറുമായിട്ട് യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ് ഒരു ഴാനാണ് ഴാനാണ് റേറ്റ് ഫോമാണ് പോയട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയം എന്നാണ് പോയമാണ് പോയട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബയോഗ്രാഫിയ ലിറ്ററിയ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ കമ്പോസിഷനും മീറ്റർ റൈം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എവ്രി കാനോ കാൻ ഓൾസോ ദോസ് കമ്പോസിഷൻസ് ബി കോൾ ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പോയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോൾറിജ് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീറ്ററും റൈമും മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസറും കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ദ വൺ the parts of which mutually support and explain each other all in their proportion harmonizing with and supporting the purpose and non influences of metrical arrangement adayathu ore part um mutually support cheyan venam angotu ingotu explain cheyan venam adala aa oru purpose ne completely support cheyna reethiyilla mutual influence ulla അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോയം ഒന്ന് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പോയം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും മീറ്ററും റൈമും പിന്നെ ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കൊണ്ട് പോയം ആവണമെന്നില്ല അതിൽ ഓരോ പാർട്ടുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്രയും നല്ല ഒരു 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 ഫിക്സിങ് ടു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിൽ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് so the reader should be carried toward not merely or chiefly by the mechanical impulse of curiosity or by the restless desire to arrive at a final solution but by the pleasurable activity of mind excited by the attraction of the journey itself avadiyana adayathu verde oru mechanical impulse undu oru curiosity da porthathu vaaikunnadanengilo allengil oru restless desire to reach arrive some fine engenengil idonnu vaichu theerkanam ennu thonunnathu undu angane oru mechanically povunna aa reethiyil aayathu undu allengil oru pleasurable activity angane angane alla adu angane pora പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഒരു പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി അട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ജേണി ആ പോകുന്ന ജേണി മുഴുവനും ആ വായിക്കുന്ന ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ആ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് പോയമെന്ന് വിളിക്കൂ അപ്പം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ആണ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ നയനിൽ വരുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പോയട്രി പ്ലേറ്റോ ബിഷപ്പ് ടൈലർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സീതേ Uh, have given undeniable proofs that poetry of the highest kind may exist uh, see may exist meter and even without contra distinguishing object of a poem so in a മീറ്റർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അതും പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ പോയം ഓഫ് എനി ലെങ് നെയ്തർ ക്യാൻ ബി ഓർ ഓർട്ട് ടു ബി ഓൾ പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആ പാരഗ്രാഫിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോളറിജിൻ്റെ ഓൺ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് പോയിട്രി സ്നിയർലി ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് വോട്ട് ഇസ് എ പോയറ്റ് 
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാതെ പോയട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത് അവിടെ ഒരു റഫറൻസ് വരുന്നത് ഫാൻസി ഇമാജിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീനിലുള്ള ഫാൻസി ഇമാജിനേഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെയും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രാസ്പിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ആൻസർ ടു ദ ദ വൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ അതർ അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു പോയട്രി എന്താണെന്ന് ഉള്ള ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പോകുന്നത് സോ വി ഹൗ ടു മൂവ് ടു പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ടെൻ ആദ്യം അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ പോയറ്റ് എന്നാ എന്താ ഓ ദ പോയറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻ ഐഡിയൽ പെർഫെക്ഷൻ ബ്രിങ്സ് ദി ഹോൾ സോൾ ഓഫ് മാൻ ഇൻ ടു ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് അതാണ് ആ മുഴുവൻ സോൾ അത് മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വിത്ത് ദ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ടു ഈച്ച് അതർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ റിലേറ്റീവ് വേർത്ത് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ് പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ് ഡിസോൾവിങ്ങും ഡിസിപ്പേറ്റിങ്ങും ഡിഫ്യൂസിങ് ഒക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ അത് വരികയാണ് ഹി ഡിഫ്യൂസസ് എ ടോൺ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ബ്ലൻസ് ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് വെയർ ഓർ യൂസസ് ഈച്ച് വേർഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് വേർഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇൻ ടു ഈച്ച് ബൈ ദാറ്റ് സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് മാജിക്കൽ പവർ ടു വിച്ച് വി ഹാവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് മാജിക്കൽ പവർ അത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിനെ അതിൻ്റെ പീക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് സോ ഫേസ്റ്റ് പുട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ ബൈ വിൽ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് റിട്ടേൺഡ് അണ്ടർ ദിയർ കൺട്രോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ദൻ റിവീൽസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓർ റീകൺസിലിയേഷൻ ഓഫ് അപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കോഡൻ ക്വാളിറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തിനെയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത്രയും പിന്നെ ഡിഫറൻസ് തോന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലും ഈ ഒരു പ്രൈമ സെക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിയിലൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും റീകൺസൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്കോഡൻ ക്വാളിറ്റീസിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഓഫ് സെയിംനെസ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഐഡിയ വിത്ത് ഇമേജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് നോവൽറ്റി ആൻഡ് ഫ്രഷ്നസ് വിത്ത് വിത്ത് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ ഓബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതിനെ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അവർക്ക് അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെ അത് വേറെ ഇനിയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറീസ് അതിൽ മോർ ദാൻ യൂഷ്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ യൂഷ്വൽ ഓർഡർ സെവൻത്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എവർ എവേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി പൊസഷൻ വിത്ത് എൻതൂസിയാസം ആൻഡ് ഫീലിംഗ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഓർ വെഹിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഏത് ഡിസ്കോ അത് പിന്നെ യൂണിറ്റി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനെ പോലും ഇവർക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ബ്ലെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹാർമണൈസസ് ദി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആർട്ട് ടു നേച്ചർ അതാണ് ആർട്ടിനെ നേച്ചറിനോട് എപ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് മാനർ ടു മാറ്റർ അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ് ടു അവർ സിമ്പത്തി വിത്ത് ദി പോയട്രി അപ്പം അവർ അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ് അതാണ് അത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന അവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സബോർഡിനേറ്റഡ് ആവുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആർട്ട് നേച്ചറിനോട് സബോർഡിനേറ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ ആർട്ട് കംസ് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ മാനർ മാറ്ററിനോട് സബോർഡിനേറ്റഡ് ആ സബോർഡിനേറ്റഡ് ആവുക അതായത് മാറ്റർ കംസ് ഫേസ്റ്റ് മാറ്റർ ഗിവ് ഗെറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ അവർ അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ് ടു അവർ സിമ്പതി വിത്ത് ദ പോയട്രി അതായത് പോയട്രിയോടുള്ള സിമ്പതി കൂടുതൽ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കൃത്യമായ ബ
മോഷൻ ഫാൻസ് ഡ്രൈപ്പ് എന്നുള്ള ഡ്രസ്സ് പോലെ പുറമേ കാണും അപ്പം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഇമാജിനേഷൻ അതിൻ്റെ സോളാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് എൻ്റെ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾ ആൻഡ് ഓ ആൻഡ് ഫോംസ് ഓൾ ഇൻ ടു വൺ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പോയട്രിയുടെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ദോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വിത്ത് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുക ഏറ്റവും പോയട്രി പോയം ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയട്രിയും പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ് പോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു പോയട്രീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതിയോ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ വേർഡ്സ് വേർത്ത് വായിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് പ്രോസ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പാരഗ്രാഫ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ വേർഡ്സ് സീ ദ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് ക്ലിയർ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ഡെഫിനിഷൻസിലൂടെയും പുതിയ പുതിയ ആർഗ്യുമെൻസ് അതായത് ഒരു പുതുമ ഉണർത്തുന്ന കുറേ പോയിൻസിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വർക്ക്സിനെയൊന്നും സപ്പോർട്ട് മറ്റുള്ള വർക്ക്സിനെയൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആയിക്കോട്ടെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ആർഗ്യുമെൻസിനൊക്കെയും പുതിയ പുതിയ കുറേ ആശയങ്ങൾ കോളറിജിൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമാണ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഓക്ക